правительству надо положить на стол, это будет серьезное сокращение в ваших интересах, программу поддержки э, материнства и детства. Один ребенок, это ваш ребенок. Два, посмотрим на семью, может, кого-то и надо, но это тоже ваши дети. Вот третий, это мой ребенок. Это я встречаюсь с женским коллективом как, на каком-то заводе, Одни молодые женщины, они начали говорить о детях. Я говорю, давайте договоримся. Третий ребенок – это мой, и чуть-чуть ваш. Четвертый – процентов, пятый и следующий – это мои. Согласны? Молчат. Я говорю, что молчите? А отгружать же надо. Ну вот, вот ржать я за вас говорю не могу. Посыл президента в 2011-м белорусские, похоже, услышали. За последние 10 лет в Беларуси стало в два раза больше многодетных родителей. Сегодня в стране 121 тысяча семей, воспитывающих троих и более детей. Конечно, это не случайно. Государство постоянно инвестирует в семью. Если в прошлом году на поддержку было выделено более 2,5 миллиардов рублей, то в этом цифра составит 3,2 миллиарда. Но речь не только о выплатах, но и о конкретных льготах и гарантиях. Порядка 7% ВВП ежегодно расходуется на то, чтобы белорусская семья чувствовала себя увереннее. В новом выпуске YouTube-проекта «Белта по факту решения первого» мы расскажем, как государство инвестирует в семью, почему белорусские стали позже рожать и как нашей стране удается оставаться в топе самых комфортных стран для материнства. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, а если малышей двое, то надбавка на старшего ребенка. И если кому-то кажется, что декретные скромные, то скажите об этом, к примеру, мамам из США. Здесь оплачиваемый отпуск вообще не предоставляется. Три года декрета – непозволительная роскошь для европейских женщин. К примеру, в Германии на восстановление после родов отводят всего 8 недель, в Испании – 16. И никого не интересует ни грудное вскармливание, ни эмоциональная связь мамы и малыша. В 2015 году в Беларуси запустили программу семейного капитала. Тогда это была сумма в 10 тысяч долларов в белорусском эквиваленте, которая полагалась родителям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Первоначально воспользоваться деньгами можно было по достижении совершеннолетия ребенка. Через пять лет президент программу продлил, и не безосновательно. Понятно, что счастье родительства не купить и не продать, но знать, что у тебя есть финансовый тыл, даже на этапе планирования семьи крайне важно. Многодетным семьям предоставляется максимальный пакет гарантий, и по сравнению с другими семьями, конечно, он несколько больше. Отмечу наиболее существенные для многодетных семей меры поддержки. Семейный капитал, поддержка при строительстве либо покупке жилья, это льготные кредиты, это финансовая поддержка, финансовая помощь, адресные субсидии. Трудовые гарантии, наиболее востребованы это свободные от работы день в неделю, которые многодетным родителям предоставляется с оплатой. Гарантии льготы в пенсионной сфере. Сегодня многодетные мамы могут выходить, многодетные мамы, у которых 5 и более детей, выходят на пенсию на 5 лет ранее общеустановленного возраста. А для мам с четырьмя детьми установлено снижение страхового стажа для назначения пенсии. Ряд гарантий предусмотрен в других сферах, в сфере налогообложения. Также востребована у многодетных семей такая мера, как снижение ставки таможенных платежей при ввозе автомобиля для личного пользования. На 50% снижается оплата по таможенным платежам. Есть ли дети и сколько? Этот вопрос очень часто звучит от главы государства. И неважно, где и по какому поводу президент общается с людьми, будь то уборка урожая или открытие предприятия. Сколько перевезли хлеба? 2,250. 2,250. 2,400. Угу. Детки Дело есть? Здоровье. Четверо. Многодетный? Отец. Молодец, какой парень. А, а у тебя? То же самое. То же самое. Тоже? Молодцы. Четверо. Ну, надо помогать. Вот таким семьям надо помогать. Мало того, что государство, но и хозяйство должно плечо подставлять. Для наших лор-врачей аппарат антиотит. Для лечения легкой и средней формы отита. Вставляется в ухо ребенку или, или взрослому, эффекты достигаются уже после первых двух процедур. На собственных детях? Да. Что уже испытал? Проверил. Что им детях? У меня четверо детей, четверо мальчиков. Классный парень. Вот это я понимаю. Четыре парня. Здравствуйте. Это уже счастливые мамы. Два мальчика? Да. Четыре мальчика. Первое? У меня, да. Второй? Да. Все нормально, да? Все отлично. 
Молодцы. Ой. Ну я вас поздравляю. Спасибо большое. Это, Спасибо. Это на всякий случай будет. Спасибо, Спасибо большое. большое. Рожайте. Тебе еще минимум одного осталось. Минимум, я говорю. Тебе еще придется. Поняли. Да. Успехов. Александр, вы уже девушки хотели еще, если можно, с вами сфотографироваться. Что с детками? Давай, это он мне на левую ручку. Вот сюда, чистый так. Ой, мой маленько. Боже мой. Давай этого. А мамы сюда. О! Ой, ты хороший какой. О, оживились. Оживились. Бери свое сокровище. И мое же тоже. Ой, маленечки. Спит и все, молодец. Спасибо большое. Этот будет живенький, хоккеистом будет, наверное. А тот серьезный преемником. Да, 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 да. Спасибо, девчонки, спасибо вам. За все время существования проекта «Семейный капитал» открыто почти 122 тысячи вкладов. Это личный счет на сумму 29 950 рублей. Деньги можно использовать досрочно, к примеру, на строительство или покупку жилья, погашение кредита, обучение или медицинские услуги. Программа семейного капитала востребована у многодетных семей. И на сегодняшний день, на 1 января, уже более половины многодетных семей используют средства семейного капитала. Самым востребованным направлением досрочного использования семейного капитала является улучшение жилищных условий. По этому направлению в 2022 году принято порядка 75% решений. Также является уже возрастает востребованность на получение услуг в сфере образования. По 2022 году это 10% решений было принято по этому направлению и на медицинские услуги. Поддержка материнства и детства – национальный приоритет. Это предусматривает и программа социально-экономического развития, и программа по демографической безопасности. Более того, традиционные семейные ценности гарантируют основной закон, в котором черным по белому написано «Брак – это союз мужчины и женщины», а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. И это выбор большинства белорусов, которые отдали свои голоса в пользу обновленной конституции. Социологические опросы также показывают, 98% населения Беларуси считают, что семья – важнейшая часть жизни. Что касается поддержки матерей, семей, воспитывающих детей, двое обязательно. А вот троих надо стимулировать, четверых. Ну, может, кто-то и на пятерых замахнется, у нас есть и такие люди, спасибо им. И по мере сокращения э, вот этих льгот деньги будут направляться именно сюда. Эта сфера никогда, по крайней мере, пока я президент, не будет обделена вниманием. Этому мы должны самое серьезное придать внимание. Если у нас не будет вообще денег, например, на строительство жилья, поддержку, льготирование жилья, это наш приоритет, то последние деньги мы отдадим именно многодетным для строительства жилья. Из этого надо исходить. Позиция главы государства неизменна. Даже сейчас в условиях беспрецедентных санкций стране не свернули ни одной социальной программы. В течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетных родителей. Это тоже решение первого. Только в прошлом году заветные ключи получили 8 тысяч больших семей. В адрес многодетных порой звучит критика, мол, вам все плюшки, а вот у нас, к примеру, двое детей, и нам ничего. Но так ли это на самом деле? Поддержка семьи с двумя детьми не намного меньше, чем многодетных. Вот возьмем ту же систему государственных пособий семьям воспитывающих детей. Пособие назначается на каждого ребенка при рождении. Да? То есть независимо, это один ребенок, двое детей, либо трое и более детей. Отдельных выплат в систему государственных пособий для многодетных семей не предусмотрено. Размеры пособий увеличиваются при рождении второго ребенка. Другие меры поддержки. Дети идут в детский сад. Да? Родительская плата на сегодняшний день – это только плата за питание детей. Так вот, для семьи с двумя детьми плата за питание детей в дошкольном учреждении, если двое детей дошкольников, снижается на 30%, а у многодетных семей на 50%, то есть пропорционально. Да? А вот, проезд для детей школьников бесплатный на общественном транспорте да, весь период обучения, независимо от того, это ребенок, семья с одним ребенком, или семья с двумя, тремя и более детьми. Льготы при оплате, при оплате питания в школе. Да, дети 
э, из любой семьи, дети на школе начальных классов, они получают бесплатное питание, опять же, независимо от того, это семья двухдетная или многодетная. Да? Но если бы рождаемость зависела исключительно от материальных благ, Пока одни живут для себя, строят карьеру, сомневаются и раздумывают, другие годами мечтают услышать заветное «мама». Медицинские технологии помогают таким парам. Понятно, процедура сложная и недешевая. В разных мировых клиниках за одну такую процедуру просят от полутора до шести тысяч долларов. Добавьте еще расходы на консультации, осмотры, анализы. В нашей стране это не вип-услуга. Вот уже два года семейные пары по медицинским показаниям могут сделать одну бесплатную попытку ЭКО. На что в этом году государство выделит еще 5,7 миллионов рублей. Предоставляется одна бесплатная попытка супружеским парам на основании э, о том, что есть показания для проведения ЭКО, отсутствуют противопоказания, а также возраст супруги не превышает 40 лет, а это наши граждане Республики Беларусь. Это проводится в государственных организациях здравоохранения, это государственное учреждение Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», учреждение здравоохранения городской клинический родильный дом номер два города Минска, а также в учреждении Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья». Данная программа начала работать в 2021 году, и в 2021 году было выполнено 884 ЭКО супружеским парам на бесплатной основе. В 2022 году, по оперативной информации, которую мы сейчас имеем, начато около 2000 циклов ЭКО. А эффективность применения бесплатной одной попытки экстракорпорального оплатотворения в государственных организациях здравоохранения более 36%. Нужно отметить, что оказание данной вида помощи доступно в полном объеме и очереди на проведение экстракорпорального оплатотворения на сегодняшний момент нет. Белорусские стали позже рожать, и это факт. Хотя не только наши девушки сначала думают об образовании, карьере и собственной крыше над головой. Женщины во всем мире не спешат в декрет, хотя, как мы помним, такого понятия в отдельных странах попросту нет. Не особо испугаешь современных дам когда-то распространенным и не очень приятным эпитетом – старородка. С увеличением среднего возраста женщины изменяются ее репродуктивные возможности, поэтому, конечно, репроду... идеальный репродуктивный возраст до 35 лет, потому что позже наступает и приобретаются уже соматические заболевания и риск рождения детей с хромосомными генетическими заболеваниями тоже увеличивается с увеличением среднего возраста. Какой звучал Диагноз старородящий. Сегодня уже такого диагноза мы не выносим, потому что ну, каждая женщина имеет право реализовать свой репродуктивный потенциал, а наше здравоохранение предназначено для того, чтобы помочь им дать ребенка. Ну, в общем, наша помощь состоит в том, чтобы помогать женщине своевременно на уровне планирования беременности, помочь выявить эти заболевания и сопровождать и минимизировать риски по осложнениям в течение беременности. Конечно, в идеале, чтобы в семейном пазле сошлось все – и здоровье, и любовь, и достаток. Остальное возьмут на себя врачи. Подставит плечо и государство. Не зря Беларусь в числе 25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства. Нельзя сегодня бабахнуть в одночасье, отменить вот эту поддержку, льготы и так далее. Этого не будет никогда, пока я президент и вы со мной работаете. Это наше достижение, мы это должны сохранить. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.